Queridos nerdinhos fãs de Overwatch, ontem eu criei um chat público no Amino. Tá aqui, ó, nerdinhos tetudos do ogro. É só entrar lá pra falar diretamente comigo. A Mino é um aplicativo de celular que reúne diversas comunidades para os mais diferentes gostos. Se você gosta de filmes, se você gosta de séries, se você gosta de anime, cinema e até mesmo jogos, você tem lá o seu grupo cheio de gente entusiasmada pra debater com você. E com o Overwatch não poderia ser diferente, eu estou no grupo do Overwatch Brasil e o que eu mais gosto sobre utilizar o Amino é que você tem todas as informações reunidas em um lugar só. Tem fanart, notícias, chats, quizzes e muito mais. Para baixar o Amino é muito simples, funciona em qualquer smartphone, iOS ou Android e os links estão na descrição, inclusive o link para a comunidade do Overwatch Brasil e o link com o meu perfil para você poder me seguir e falar comigo diretamente. O Amino é completamente gratuito e entrando na comunidade do Overwatch Brasil você também pode entrar em contato com Pox, Nitro, Patriota e outros criadores de conteúdo. Esta ação foi patrocinada pela Amino. Olá, nerdinhos de todos e vocês também que acompanham o Ogro no Toalete. Bem-vindos a este vídeo comentado. É o seguinte, Carkill é um dos melhores jogadores de Overwatch também, canais focados neste material desse joguinho tão amado da Blizzard. E eu, há um tempo atrás, vi esses vídeos de uma dica versus cada herói um, e quis fazer algo parecido para este canal. Mas... Veja que eles chamaram, por exemplo, o Fuei 500, é um cara que fala inglês, é um dos melhores Torbjorns do mundo. Eu fiquei pensando que a logística seria muito complicada. E eu resolvi também fazer, um, não, não propriamente um react, mas um comentário em cima deste vídeo. Tá? Car Kill Games, então tá aí os créditos, se vocês quiserem acompanhar, é um trabalho impecável, vocês vão ver que em 8 minutos, eles, 8 minutos eles passam realmente por todo o roster do Overwatch fazendo bons comentários, alguns heróis receberam algumas mudanças, então a gente comenta isso, mas eu achei melhor e mais prático e de melhor qualidade para vocês também, aproveitar esse vídeo do Carkill, chamando o Foi 500, que tem sim é, servido de referência para mim, enquanto Thor Bjorn, para enfim, vocês vão ver como é que funciona e a gente vai comentando em cima. Fantástico vídeo, recomendo a todos. Vamos lá. Hey, what's going on, guys? My name is Car Q, and today I am joined by <coughs> Fui 500. Hey, I'm Fui 500, a Torbjorn one trick with. Whoa, 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 wait a minute, Fui. We can't put Torb and one trick in the same sentence. The community is gonna go insane. Just try to give us something else. Hey, I'm Fui500, a Torbjorn enthusiast with over 1,500 hours on Torb overall. Ele tem mais de 1,500 horas de Torb. Para quem não conhece o canal do do Fui500, é twitch.tv/fui500. Dá uma olhada lá. We always start these out with a general tip first. The big general tip for Torb is to remind you that all of your skills are locked when you activate your ultimate. Be sure to use your abilities you need beforehand, such as turret, and especially overloads who are extra tanky while shooting your goo. With that out of the way, let's... Então, muito interessante, ele falou que, como uma dica geral, todas as suas habilidades são locadas quando você usa o núcleo fundido novo. Então, usa qualquer habilidade antes do núcleo fundido para você não ficar locado. If Diva gets close range and commits, you can pop overload and dance around your turret so it soaks up some of her missiles. Try to primary fire to break her initial 200 armor first before using your secondary fire, since her armor pretty much halves damage against the shotgun pellets. This also helps to conserve ammo because you're using your primary fire, which uses less ammo than your secondary fire. Muito interessante isso, muito interessante isso. Falando você, pra você tentar dar tiro na diva com tiro primário antes de começar a dar tiro de shotgun nela pra comer a maioria da armadura dela, que é a armadura tudo bem, foi nerfada, mas ela absorve metade do dano da, das bolinhas de shotgun e não do tiro primário. Interessante, né? For Orissa, your goo does 160 HP per second, as long as a bit of it is touching your shield, and can be significant in helping your team burst it down. Caramba, Additionally, velho. if she uses her supercharger behind the shield, you can bounce your goo off the wall to tag it, or if it's close enough to the edge, laying one Eu não sabia disso. Actually spreads out underneath it and can remove it very quickly. 
Eu Against nunca pensei, Reinhardt, cara. You can use the turret to stop his charge. Be careful not to get too close or else he'll vacuum. É, eu já tomei dessa. Eu já tomei dessa na live, velho. Eu já tomei dessa na live. Interessante a dica contra o Orissa de usar a ult pra comer os escudos e pra acabar com o supercharger, né? Eu já tomei dessa na live várias vezes. Isso aqui é muito bugado, Blizzard. Muito bugado. O, o Ryan te esmaga atrás da turret. Be careful not to get too close or else he'll vacuum you up. As a side note, just so you know, turret does not block or shatter. Against Roadhog, you can actually block his hook with your turret, even in the middle of deployment. It's hard to pull off, but definitely possible if you're expecting a hook Interessante. coming your Bloquear way. Hook. Against Winston, he does very little damage to armor with his Tesla cannon. If he Isso jumps aí. you, pop overload and turn the tables on him. Like D.Va, remember do... to use your primary fire to get rid of his armor first before unloading with your shotgun. Desde o Thor da antiga era assim. Se você vê ele grappling high e cast his minefield, pop your overload to tank, then your ultimate to drop some goo in the area that he's about to pile drive in, so he's forced to roll away upon landing. Interessante. And it'll help clear out his mines for your team. If Azaria is getting too greedy with their bubbles to gather energy, you can pop it immediately with two shotgun shots, especially with the overload attack speed and punisher. If you don't finish Caramba. her off, however, she will get the benefit of the energy charge. Dois tiros pra estourar a bolha da Zarya. Isso é interessante. Se ela tiver low, se ela tiver muito ali ambiciosa, go, go, go. Ultimate, you can drop your turret to body block Bob from throwing people up in the air. And it's good for when your team is earth shattered, for example. Additionally, you can drop a bit of goo on him when he's standing still along with some damage from you and your team to eliminate him quickly. Essa dica, desculpa, essa dica contra a Ash de usar a turret pra bloquear o Bob, usar ult no Bob pra dar dano, é um pouco... Ok, é uma dica, mas... Isso é bom. Ele tem entrage following him, so pumping out primary fire shots pressure the shield along with dropping a bit of goo on the shield can break it quickly potentially é tag bashing if you set up too close to the edge if your turret is not cara, deployed isso é bem legal aquela dica da Orissa de derreter os escudos cara você pode usar também contra baixo porque geralmente baixo não usa Orissa né have it available remember that you can interrupt Doomfist rocket punch additionally Doomfist. if he's going for a seismic slam combo on you yes. popping overload is almost guaranteed to help é you live bom. and tank it Torb is one of the better counters to Genji. This is uh -huh. because it's difficult for him to commit onto you because of your turret lock on, the HP buff from overload. A big tip for when Genji dashes into you and you're unsure if he has deflect up, use melees or primary fires to bait it out to minimize any damage back to you. If you have overload up with armor, you can use the primary fires to actually see the deflect damage will be significantly dele. reduced. Lembrando Hanzo is one of the strongest counters to Torb. Genji não, não reflete é, ataque corpo a corpo. Ele apenas previne o dano. Or because of his rapid storm arrows and the fact that they are barely affected by armor damage reduction. Best thing to do if he's focusing you from mid to long range is to hug your turret so it takes some of the arrows for you. If he's é up close, you can try to secondary fire him as quickly as possible, but at that point, it's a race against time of who hits their shots first. Nothing else really to it. Against Junkrat's Rip Tiger, do your best to land a single primary shot on it, because the moment it does the 70 damage, your turret will lock onto it and finish it off. Muito legal. Against Mc... Muito legal. Muito legal. Dá pra ver que contra a Ash e contra o Hanzo, como são snipers, e é uma propriedade dos heróis também ter alguns counters no jogo, né? É, você pode ver que as dicas foram realmente de muita dificuldade. You can block his high noon by using your turret as cover and crouching behind it. Torb can gun down a section of May wall very quickly with four shotgun right clicks in overload. It's very important to tell your team to burst on the same ice wall slot if you're expecting a wall to speed this process up. Many people just panic and stare at the May wall when a teammate gets caught, so just call out, hey, shoot middle, or left, or right, and you're good to go. Interessante, muito legal. Fair is a strong muito counter. Muito legal. Quantas vezes a gente não passa por isso, né? Você toma uma, uma parede da May. E fica olhando e esperando o terminal, esperando seu parceiro morrer. Muito interessante. Torbjorn, since she can safely destroy your turret and duel you without much retaliation, Nossa. since it's difficult to para precisely tenso. aim your projectile shot in the air at long distance. Para tenso. If she's far, you have to really aim high because of the projectile drop. But if she's directly above you, you can try aiming at her stomach for the highest probability of landing a shot. Boa. Or you could just switch heroes. If Reaper <laughs> uses his death blossom. Você viu, né? Fara é tenso. You can use overload to tank some damage and kill him while Troca de herói. Pra cimento. Alternatively, 
If you're far, you can throw some goop on Reaper instead during his blossom, and he'll die since he's locked in and can't move out of it fast enough. Okay. Against Soldier, do your best to land a primary fire shot on him so your turret will focus him. Turret out damages the healing from his biotic field as long as he stays in its line of sight. If you hear the Soma on stealth near you, try to reactively press overload immediately Blood. so even if she completes the hack, you'll still be in your transformed state and benefit from the extra tankiness. Torb Turb will focus Symmetra's sentries if they're being launched in the air as long as it's not already targeting someone else. It's also important to remember mm -hmm. that Symmetra mm -hmm. attempts a sentry TP bomb, Torb Turb on higher ground than a sentry TP will aim downwards and manage to clear all sentries for you. But okay. if Torb Turb is level with TP, it will prioritize TP, letting the sentries destroy your team. In the Torbjorn vs Torbjorn mirror matchup, it's all about who lands their shots first. The first person to pop overload generally has the advantage due to the attack speed buff. Against Tracer, never forget that you can now survive the Tracer Pulse Bomb by overloading. Additionally, if you miraculously land a headshot on her, your turret will instantly finish her off. Nossa. What it was dangerous to be in sight lines of is it is insanely easy for her to headshot your massive square hitbox. If you see her temporarily... Massive square hitbox. Né? Então, realmente, falando do hitbox do, 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 do Torb, que é enorme. Infelizmente, uma das questões do jogo é o fraqueza do cover. personagem. Do your best to pre-fire where you think she'll be re-peaking. Other than that, Sim. avoid straight up duels at all costs. She's one of your top three counters. Viu? Outro sniper top three counters. It's actually safer to primary fire than to risk whipping your secondary fires due to the spread, unless you're literally in her face. The movement speed boost from Overload can help you dodge your sleep dart or a grenade if she's using it from long range, since you can see the projectile coming your way. Stay out of Bridget Sim, Shield bash range and use your Overload to pressure her shield. It will go down a lot faster than you think. Additionally, your Molten Dew is the armor counter since it treads it, so if she's engaging with a rally, it's time to grease up the floors. Try to burst the Lucio down as fast as possible due to his healing and movement speed, allowing him to run away by using your alt fire if he's close up and playing around your turret. There's no secret tip against Mercy, just try to land a primary fire on her, especially in Valkyrie to have your turret so assist you in focusing her down. So watch me. Remember, if Moira uses Fade, the turret may retarget another enemy. So do your best to land another primary fire first to have the turret re-aggro back onto her. Legal. When Zenyatta uses his transcendence on his allies, don't be afraid to drop some molten goo and go for headshots and overload, because you can outdamage the healing. Caralho, velho, eu acho que eu nunca tentei isso, realmente usar o Molten Core pra é, dar, ele dar out damage com headshot, Molten Core e headshot dá out damage no, na transcendência. A gente consegue matar dentro da transcendência. That wraps up all the Torb tips. I apologize for the pixelated visual clips. I don't know why my recording software glitched out so much. É. O cara que eu pediu desculpas porque realmente em alguns, algumas partes do vídeo fica pixelado, não é culpa minha. Tá, os clipes que ele fez ali uh, bugaram. Uh, espero que vocês tenham gostado. Deixem aí nos comentários o que esse tipo de, de vídeo e de comentário trouxeram para vocês. É, deixa o like e se inscreva. Apresente o, os vídeos e o canal para um amigo. Faz toda a diferença. Já que a plataforma não nos uh, promove tanto. Ok? Grande beijo do Ogro. Até a próxima.